యాక్చువల్లీ వరుణ్ తేజ్ గారు మీరు గమనించారో లేదో మిమ్మల్ని గని అనే పిలవడం అలవాటు అయిపోయింది అందరికి అది చాలా మంది అదే మాట్లాడుతున్నారు ఓకే సో నౌ ఎస్ ద హాల్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ క్యూ అండ్ డే హలో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే ఇప్పుడు తల్లి సెంటిమెంట్ తండ్రి సెంటిమెంట్ అని అరవింద్ గారు చెప్పారు ఆల్రెడీ అంటే ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత చాలా ఎక్స్ట్రా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అది అందులో ఏమాత్రం డౌట్ లేదు థ్యాంక్ యూ అండి అయితే తల్లి తండ్రి సెంటిమెంట్ ఆల్రెడీ రవితేజ సినిమా వచ్చింది తెలుగులో అదొకటి తర్వాత ఇందులో మీకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటి ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారా ఈ బాక్సర్స్లో ఇన్స్పిరేషను ఏదైనా బయోపిక్ లాంటిది ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా అంటే ఒకటి ఇది ఏ బయోపిక్ ఏం కాదు నేను జనరల్గా నమ్మేది ఏంటంటే మదర్ ఎమోషన్ ఫాదర్ ఎమోషన్ అనేది ఎప్పటికీ అప్డేట్ అవ్వదు ఆడు ట్వంటీ ట్వంటీలో పుట్టిన నైన్టీన్ నైన్టీలో పుట్టిన వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి ఏం కావాలో అదే చేయాలి నాకు అదే ఎమోషను మా అమ్మకి ఏం కావాలి మా నాన్నకి ఏం కావాలి అదే అని మేజర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఒక ఒక జీరో టు హీరో స్టోరీ చూపిద్దాం ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసాం బాక్సింగ్ ఎందుకు ఎంచుకున్నాం అంటే నాకు తెలుసు మన ఆడియన్స్కి యాక్షన్ అనేది నచ్చుతుంది మేము రన్నింగ్ అలాంటి ఏది స్పోర్ట్ కాకుండా బాక్సింగ్ అంటే మన ఫైట్స్కి దగ్గరగా ఉంటుంది అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది బాగుంటుంది అన్న ఒక దాంతో ఉద్దేశంతో బాక్సింగ్ అనుకున్నాం కిరణ్ నేను డిస్కస్ చేసి దాట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ బయోపిక్ అంటూ ఏది లేదు బట్ ఇన్స్పిరేషన్ బి టుక్ ఫ్రమ్ మెనీ బాక్సెస్ స్టోరీ ఏ బాక్స్ ఏదైనా సక్సెస్ ఆ సక్సెస్ గ్రాఫ్ని అన్నీ చూసుకుని వీ గాడ్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ రాసింది నేను కాదు కదా రాసింది అతను సో దీని తర్వాత నేను చెప్పలేను మీకు మురళి గారు ఒక కృష్ణ మురళి గారి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తాను హాయ్ అండి సో మీరు చెప్పిన సినిమాకి దీనికి ఏ రిసెంబ్లెన్స్ ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో రెండో దాని రెండో ఆన్సర్ మా హీరో గారు ఇచ్చారు ఎమోషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంకో పది సంవత్సరాల తర్వాత అయినా సేమ్ ఎమోషను బయోపిక్ అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గని బయోపిక్ ఇది గని అనే క్యారెక్టర్ బయోపిక్ అది సార్ థ్యాంక్ యూ వారెన్ వరుసగా అంటే మీరు ఇంతకుముందు సినిమాల వరకు తీసుకుంటే కనుక డిఫరెంట్గానే మీ జోనర్ కెరియర్ అంతా స్టార్ట్ అయింది కెరియర్ చేస్తూ వచ్చారు అయితే ఎస్పెషల్లీ ప్రతి ప్రతి హీరోకి ఓ మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చుకోవాలని మాస్ హీరోగా ఎదగాలని కోరుకుంటుంది ఆ కోరిక ఈ సినిమాతో నెరవేరుతుంది అనుకోవచ్చా అంటే నేను ఎప్పుడు ఒక అలాంటి ఒకటి ఉద్దేశించి తీయలేదు ఈ సినిమా బట్ దీనికి వస్తుంది అనగా మాస్ అంటే నాకు అనేది నా ప్రకారం ఏంటంటే ఒక సినిమా ఎక్కువ మంది జనాలకి నచ్చితే అదే మాస్ సినిమా అని అనుకుంటాను ఎలాంటి ఇమేజ్ వస్తుంది అనేది ఎప్పుడు నేను నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఈ సినిమా కూడా ఆలోచించను సినిమా నచ్చాలని కోరుకుంటాను మా ప్రొడ్యూసర్స్ బాగుండాలని కోరుకుంటాను మా టీమ్ అందరికీ పెద్ద హిట్ రావాలని కోరుకుంటాను అంతే తప్ప ఏం లేదు అరవింద్ గారు ఓ మీ మైక్ రావాలి కదా మీ ఇంట్రడక్షన్ వరుణ్ గురించి అదిరిపోయింది బ్రహ్మాండంగా స్వాగతం పలికారు వరుణ్కి మీరు ఇలాంటి స్పాన్ ఉన్న సినిమా ఇంత చేయడానికి కొంత చాలా మీరు వచ్చిన నిర్మాతగా కొత్తగా కొత్తలో కాకుండా కొంచెం బాగా ఎక్కువ టైం తీసుకుని మీరు ఇట్లాంటి రిస్క్లతో సినిమాలు చే చేయడం జరిగింది నాకు తెలిసి ఎక్కువ రిస్క్లు స్టార్టింగ్లో చేయలేదు సో కానీ మీ అబ్బాయి ఫస్ట్ టైం బాబీ ప్రొడ్యూసర్ అవ్వడం అలాగే మా ఫ్రెండ్ సిద్ధు ప్రొడ్యూసర్ అవ్వడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది యాజ్ ఎన్ నిర్మాతగా ఎన్నాళ్ళని ఇక్కడ ఉంటాం తర్వాత తరానికి అప్ప చెప్పాలి కదా అనిపించింది సార్ బాబీ ఇన్నాళ్ళు నలభై ఏళ్ళు పైన ఉన్నాను నెక్స్ట్ తరానికి అప్ప చెప్పడం వచ్చిన టైము కనుక అప్ప చెప్పాలి ఇంకా రామలింగ్ గారు వారసుడిగా మీరు రావటం నిర్మాతగా చేయటం తర్వాత బన్నీ హీరో అవటం తర్వాత శిరీష్ హీరో అవటం బాబీకి ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఏం చెప్తారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇంత బాబీ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అతను ఎక్కడో లండన్ అమెరికాలో చదువుకొని అతను వేరే ప్రపంచంలోకి కొంత ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ సక్సెస్ చూసిన తర్వాత ఇండియా వచ్చి సెటిల్ అయ్యి ఇప్పుడు సరదాగా ఒకటి తీసి చూద్దాం దాని తర్వాత కెరీర్ డిసైడ్ చేద్దాం అనే దాని మీద వరుణ్ తోటి ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చిన తర్వాత వచ్చి నాకు చెప్పారు ఇలాగా చేయబోతున్నాము అండ్ వెరీ గుడ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఐ కెన్ డూ అదర్ దెన్ మానిటరీ హెల్ప్ అని అంటే నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఉపయోగించి ఈ సినిమాను సక్సెస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇంకొకళ్ళు అసోసియేట్ అవ్వడం అనేది ఒక డైరెక్టర్కి ఇష్టం ఉందా లేదా ఫస్ట్ అనేటువంటి టక్కన్ కిరణే వచ్చేసాడు మీ అనుభవం అంతా మాకు కావాలి అని అలాగా నేను ఓన్లీ స్టోరీ పార్ట్లో కొన్ని ఇవే చెప్పాను కానీ ఎక్కువ ఈ సినిమా సక్సెస్ గురించి నేను నిర్మాతలకి 
ఈ డైరెక్టర్కి ఎక్కువ సపోర్టు వరుణే అయ్యాడని చెప్పి ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి సార్ అరవింద్ గారు మీరు కనబడితే అసలు మీరు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ కాబట్టి ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటే సరదాగా ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు చండబ్బాయిలో మీరు ఆర్టిస్ట్గా చేసి మెప్పించారు తర్వాత అలాగే ఇప్పుడు ఇన్ని నిర్మాతలు ఉన్నప్పుడు అలా ఏదైనా మెరుపులు ఏమన్నా ఆర్టిస్ట్గా సినిమాలు ఏమైనా ఎందుకు చేయకూడదు చేస్తారా ఫ్యూచర్లో చేస్తా అయితే నేను రాస్తా కిరణ్ ఈ ట్రైలర్ సార్ 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 చెప్పండి సార్ కిరణ్ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆల్ లాంగ్వేజ్ హీరోలు కనపడుతున్నారు అంటే ముందే మీరు ఇది మల్టీస్టార్ సినిమా అనుకున్న లేదంటే ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమా అనుకున్న భావించి మీరు అటు హిందీ నుంచి ఇటు కన్నడ నుంచి అదర్ లాంగ్వేజ్ కథలోనే ఎంచుకుని చేశారా లేదంటే కథ తర్వాత చేశారా పాన్ ఇండియా అనుకుని చేయలేదు తెలుగుకే అనుకుని స్టార్ట్ చేశాము కథ రిక్వైర్మెంట్ కోసం బాలీవుడ్ నుంచి సునీల్ శెట్టి గారిని దాని తర్వాత ఉపేంద్ర గారిని వాళ్ళని తీసుకోవడం జరిగింది సార్ నీ మొదటి సినిమాకి ఇంతలా చేయడం నీకు రిస్క్గా భావించలేదు మీరు రిస్క్ ఏం లేదు సార్ అంటే హీరో గారితో ఒక ట్రావెల్ ఉంది నాకు దాంతో నాకు కొంచెం అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చేసి ఉన్నాను తర్వాత అరవింద్ గారి గైడ్ లైన్స్ సిద్ధు తర్వాత బాబీ వాళ్ళ సపోర్టు ఇవన్నీ ఉంటాం బాగా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతుంది సార్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్కి ఇంత బడ్జెట్ ఇంత స్పాన్ ఇచ్చి ఇంత నమ్మారంటే అది నాకు తెలిసి అది మామూలు విషయం కాదండి అందుకని అంత పాసిబుల్ అయింది ఒక్క నిమిషం అండి ఇక్కడ మీరు ఆ ప్రశ్నకి రిలవెంట్గానే యాక్చువల్లీ చాలా రోజులు ఇటు సునీల్ శెట్టి కానీ ఉపేంద్ర కానీ సినిమాలో ఉన్నట్టు తెలియదు నేను అప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్స్కి అరే ఇంత నేషనల్ క్యాస్టింగ్ పెట్టుకుని దాన్ని పైకి తీసుకురావట్లేదు ఏంటి అన్నాను ఇప్పటికీ వాళ్ళు పూర్తిగా కనపట్టలేదు అక్కడక్కడ గ్లింప్స్గా ఉన్నారు జస్ట్ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఇట్స్ అ పాన్ ఇండియా క్యాస్టింగ్తో చేసిన సినిమా అందుకని ఏ క్యారెక్టర్కు ఎవరు బెస్టో ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నారో తీసుకుని వచ్చి ఈ సినిమా తీయడానికి నిర్ణయించుకున్నాయి అలా తీసుకొచ్చినందుకు ప్రొడ్యూసర్స్కి అభినందన తెలియజేస్తున్నారు డైరెక్ట్ గారు ఇప్పుడు తొలి సినిమానే మీరు ఇలా పాన్ ఇండియాలో ఆర్టిస్టులతో చేయడం అసలు మీరు ఊహించి ఉంటారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఆ ఫీలింగ్ ఒకటి నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ అనేవాడు డైరెక్టర్ యొక్క భావాలు హీరో మీద ఆపాదిస్తూ యాక్చువల్గా సినిమాలు ఉంటాయి మీకు అసలు అట్లా ఈ దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి ఈ స్టోరీకి అండి స్టోరీకి మీలో ఏమైనా మీకు ఏమైనా బాక్సింగ్ చేయాలని ఎప్పుడు అనిపించిందా లేదు సార్ లేదు సార్ ఎప్పుడు అనిపించలేదు మేము ఇద్దరు సినిమా చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యామండి అంటే నా నన్ను డెబ్యూ డైరెక్టర్గా ఆయన లాంచ్ చేయాలని సో ఏం చేద్దాం కదలని నేను రెండు మూడు ఐడియాస్ చెప్పాను దాని తర్వాత ఒక ఒకరోజు ఏమన్నారంటే బాక్సింగ్ మీద ఏమైనా చేస్తావా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అన్నారు ఇంట్రెస్ట్ ఏముందండి బాగానే ఉండేది బ్యాక్ డ్రాప్ ఒక వన్ మంత్ టైం ఇవ్వండి కథ చేసుకుని వస్తా అని చెప్పాను నాకు దాని తర్వాత గని స్టార్ట్ అయిందండి సిద్ధు గారు మీరు వెల్ సెటిల్గా యుఎస్లో మీ కంపెనీలు ఇవన్నీ వదులుకుని చిత్ర రంగ నిర్మాణ రంగంలోకి రావటానికి మెయిన్ ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు కారణం అంటే లేదండి సినిమాస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చూస్తాను యాక్చువల్లీ చిన్న ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ కూడా చేశాను న్యూయార్క్లో చేసిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ వెరీ క్లోజ్ టు వరుణ్ అండ్ ఆల్ ద అదర్ హీరోస్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ సో అక్కడ వరుణ్తో కూడా ట్రావెల్ స్టార్ట్ అయ్యి ఐస్ టు గో టు ఆల్ హిస్ ఫిల్మ్ షూటింగ్స్ అండ్ ఆల్ దెన్ తను చూసి యూనో ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వై డోంట్ యూ కమ్ మేక్ అ మూవీ అని ఈ ఎంకరేజ్ మీ టు పర్స్యూ దాట్ ఆప్షన్ సో దాన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు అక్కడ ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేరి ఒక సినిమా ఫుల్గా చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకుని చేశాడు సార్ హీరో గారు అయిపోయింది అంత హాట్స్ అవర్ హ్యాపీ అండి అంతే సార్ ఈ బాక్సర్ క్యారెక్టర్ని మీ మైండ్ సెట్కి అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి మీరు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు సగం హెల్ప్ కోవిడ్ చేసింది సగం హెల్ప్ కోవిడ్ లాక్డౌన్ చేసింది షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాక్టీస్ కానీ అన్నిటి కానీ అంటే అంత ఈజీ అవ్వలేదు బట్ కష్టం వచ్చినప్పుడు అలా ప్రతిసారి ఎందుకు స్టార్ట్ చేసావు ఎందుకు మొదలు పెట్టావు అని ఆలోచిస్తే మన సినిమా కోసం గుర్తొస్తుంది అప్పుడు అలా ఫార్వర్డ్కి వెళ్తూ ఉంటాం బట్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ నాకు తెలిసి ఈ సినిమా వల్ల నాకు కొంచెం డిసిప్లిన్ వచ్చింది జనరల్గా యాజ్ అ పర్సన్ 
అందుకు అందుకే చెప్తున్నాను ఇందాక నేను ఎప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాను నన్ను ఇలా డిసిప్లిన్గా ట్రాక్లో పెట్టినందుకు బట్ టు గెట్ ఇన్ అవర్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ అ బాక్స్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి అగైన్ వి ట్రై మ్యాక్సిమం ట్రై చేసాము బాక్సులతో మాట్లాడాము యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఆ స్పోర్ట్ ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రొటీన్లో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ మైండ్ సెట్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను బట్ ఫస్ట్ టైం మొత్తం చేసి రెడీ అయ్యి రేపు పొద్దున్న షూటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని కూడా ముందు రోజు ఈ సినిమా చేస్తాం నాకు చేయి చేయి ఇరిగింది దానివల్ల మళ్ళీ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ మళ్ళీ వీ హ్యాడ్ టు స్టాప్ దాని తర్వాత మళ్ళీ రొటీన్ అన్నీ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది బట్ ఓవరాల్గా ఇట్ ఈస్ బిన్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గనీకి షూట్ చేయడం ఒక బాక్సర్ క్యారెక్టర్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం కానీ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మొత్తం చేయడం కానీ ఒక బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకురావడం అంటే మీరు ఐదు కిలోలు తగ్గి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది రక్తం పడద్ది అలాంటిది ఒక బాడీని ఫుల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఒక బాక్సర్ బాడీగా తీసుకురావాలంటే ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఎంత కష్టమైన పనో ఆ యాక్టర్స్కి ఎక్కువ తెలుస్తుంది అది నేను దగ్గరుండి చూశాను ఎంత కష్టపడ్డాడో అందుకని ఆ కష్టపడాలనే నిర్ణయం లేకుండానో దృక్పథం లేకుండానో పట్టుదల లేకుండానో ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరు ముట్టుకోరు అవన్నీ ఉన్నాయి కనుక ఇతను ముట్టుకున్నాడు అది అందరూ తెలుగు నుంచి టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ టు చేయడానికి ఇష్టపడతారు కంపేర్ టు కానీ మీరు బాలీవుడ్ టు టాలీవుడ్ కమింగ్ హౌ డూ ఫీల్ అమ్మాయి చా చెప్పిద్దామని సార్ సార్ అరవింద్ గారు అమ్మాయి చా చెప్పిద్దామని సార్ అది మీరు కాదు అమ్మాయి చెప్పాలండి ఇందాక నేను ఆల్రెడీ అడిగి మళ్ళీ క్లోజ్ కూడా చేశాను నేను సరే సరే సై దే వాంట్ టు లిసన్ ఫ్రమ్ యూ బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి అ బ్యారియర్ ఎవర్ ఇఫ్ ఐ లైక్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ షుడ్ డూ ఇట్ అండ్ ఐ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ దాట్స్ వై ఐ డిడ్ ఇట్ అండ్ ఫర్ మీ ఇస్ నెవర్ బిన్ దాట్ ఈవెన్ మై డాడ్ డస్ అ లాట్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ మూవీస్ హీ డస్ అ లాట్ ఆఫ్ మలయాళం మూవీస్ సో గ్రోయింగ్ అప్ ఐ హ్ సీన్ హిమ్ డూ దాట్ సో ఐ థింక్ somewhere got ingrained in me too hey okay, thank you so much i think sai me mummy character gurinchi inka telusukovalan anukuntam can you tell us something about your character in the role in the film cheppacha leda director degar permission i listen to uh, kiran sir <laughs> and um, i took advice from varun but no my character is a very sweet bubbly girl um and he's very serious about his career as you can see in the film and i am just the complete stark opposite who i am than real life right i'm just like a crazy person i feel like i'm like that here also i say whatever i want to i do whatever i want to and that's her character thank you thank you so much thank so sai ne mem direct ga chudach anamata character lo kuda anyways thank you sir <laughs> Thank you so much. A special thanks to Allu Arvind Garu and the stage pain on a Pratyo Karki. Thank you. And Ikadag Vichesna, Varun Tej, fans ki, media mitra lander ki guda. Thank you so much. April 8th na theaters lo kaluddamu. Gani.